即将向我们走来的是以辉煌成就为主题的花车游行，由四万三千人组成了十九个方阵。农业是国民经济的基础，农民代表组成的农业发展方阵，行进在队伍最前面，彩车上巨大的稻穗寓意五谷丰登。中国依靠自己的力量，成功解决了世界将近百分之二十一人口的吃饭问题，让丰衣足食的梦想在现代中国变为了现实。这是我国对人类发展做出的巨大贡献。由农民家庭、致富带头人、基层农村工作者组成的新农村建设方阵随之而来。彩车上，美丽的村落、整洁的农舍、现代的设施，构成了一幅社会主义新农村的崭新面貌和生活图景。是国民经济的主导，方阵中和彩车上的齿轮造型，象征着中国工业永不停歇的前进动力。昔日一穷二白的落后农业国，已成长为工业大国，并在中国特色新型工业化道路上阔步前进。工业成为富国强民、改善民生的强壮根基。先行，六十年来，我国铁路、公路、水路、民航、邮政事业实现了跨越式发展。青藏铁路、京津城际铁路、和谐号动车组、大秦铁路举世瞩目。我国高速公路里程居世界第二，全国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续五年居世界首位。完全由我国自主研制的支线喷气客机已经飞向蓝天。能源成就彩车，采用了太阳能电池发电，新能源动力让能源建设方阵独具风范。经过六十年的发展，我国已成为世界重要的能源生产大国，稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系正在形成，为促进国民经济发展和提高人民生活水平提供了坚实的支撑和保障。
生态环保方阵，由环保工作者和环保志愿者组成。生态环保，功在当代，利在千秋。上世纪六十年代，新中国颁布了第一部环保综合法规。到九十年代，环境保护已上升为国策。今天的中国，秉持科学发展观。坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，积极建设资源节约型和环境友好型社会。民主政治方阵由人大代表、政协委员、民主党派、无党派人士、工商联以及宗教、港澳台侨等社会各界人士代表组成。六十年来，我国大力发展社会主义民主政治，人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度日益完善。我国社会主义民主政治展现出更加旺盛的生命力。宪法是我国的根本大法，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，是社会文明进步的重要标志，是国家长治久安的根本保障。今天，中国特色社会主义法律体系基本形成，依法治国基本方略有效实施，社会主义法治理念深入人心。十六字方针。改革开放以来，科技发展迎来新的春天，科教兴国成为重要战略，自主创新技术取得重大突破。中国正朝着创新型国家的目标坚实迈进。